Hi viewers, I am G. Kalayarsan. Welcome to Diploma Zone. In this video, we will talk about the subject of heat power engineering. That is the heat power engineering unit 1. That is the first step of thermodynamics. In thermodynamics, we will talk about the introduction of the working machineries, the engines, the fuel, 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 the fuel. அந்த ஹீட் மூலியமா நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் நடக்கும் அதான் நமக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹீட் பவருடைய டெஃபினேஷனா சொல்லியிருப்பாங்க இன்ட்ரோடக்ஷனா சொல்லியிருப்பாங்க இன்ட்ரோடக்ஷனா அதனுடைய முன்னுரை இப்ப நமக்கு ஒரு ஹீட் இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹீட்டிங் இதுல ஹீட் பவர் இன்ஜினியரிங் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை டு எ ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் பை பர்னிங் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் இப்போ நமக்கு ஃபியூல்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்ஜினில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபியூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதை யூஸ் அதை ஃபியூல்ஸ் வந்து நம்ம எரிக்கிறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஃபியூல்ஸ் வந்து எரிக்கிறப்ப ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்கும் அந்த ஹீட் எனர்ஜி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒர்க்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஹீட் எனர்ஜி அதை சிலிண்டர் கின் சைடில் வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறப்ப பிஸ்டனை வந்து ஒர்க் ஸ்டோக் மாற்றும் ஒர்க் ஸ்டோக் மாற்றுறப்ப நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒர்க் நடக்கும் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து முன்னாடி மூவ் ஆகும் அதான் ரெண்டாவது லைன் கொடுத்துருப்பாங்க கன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இன்டு தி யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கு ஹீட் கிடைக்கிறத நமக்கு ஃபியூல்ஸ்ல இருந்து ஃபியூலை பேர்ன் பண்றப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இன்டு தி யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கா மாறும் இதுதான் நமக்கு என்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் இது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ட்ரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா மாசு ஃபோர்ஸு சைக்கிள்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒர்க்னா என்ன இன்டர்னல் எனர்ஜினா என்ன என்தால்பினா என்ன என்ட்ரோபினா என்ன இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்டிஸ் வந்து நமக்கு தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல இருக்கு அதை பத்தி பாக்குறது தான் என்ன அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் உடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபுல்லா என்தால்பி இன்ட்ரோபி இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸ்பெசிபிக் ஹீட்டு பாய்ஸ்லா சார்லஸ்லா இந்த கேஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பாக்குறதா என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தெ தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா மாசு மாசுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஒரு சிம்பிளா ஒரே லைன்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் மாஸ் ஈஸியா மெஷர் ஆஃப் மெஷர் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் இப்ப நமக்கு மாசுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்லா பொருளுமே நமக்கு பர்டிகுலர் மாஸ் இருக்கு அது எதனா எது மூலயமா நமக்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னா பர்டிகுலர் மேட்டர்ஸ் மேட்டர்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் அணு மாலிகுல்ஸ் இது மூலயமா தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா மாசுங்கிறதே கிரியேட் ஆகும் அதான் சொல்லியிருப்பான் மாஸ் ஈஸியா மெஷர் ஆஃப் குவான்டிட்டி அந்த மேட்டரை வந்து நமக்கு எவ்வளவு குவான்டிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதா என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மாஸ் இப்போ ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டா அதனுடைய ஆட்டம் எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவு குவான்டிட்டி இருக்குன்னு சொல்றதா மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேட்டர் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்றது தான் என்ன அப்படின்னா மாசுன்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா எம் ஸ்மால் எம் இதனுடைய யூனிட் என்ன அப்படின்னா கேஜி நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போற அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸுங்கிறது இது ஒரு விசை தான் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு விசை தான் இதுல நமக்கு தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்ட்லா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நியூட்டன் செகண்ட்லா இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் ஆக்சலரேஷன் அதான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரே லைன்ல ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர்ஸ் ஈஸ் ப்ரொபஷனல் டு ப்ரொபஷனல் டு தி மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸ் இங்க இருக்க இருக்கும் ஈக்குவல் டு ப்ரொபஷனல் அப்படின்னு ஈக்குவல் டு மாஸ் மாஸ் இன்ட்டு எஃப் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒரு லைன் போது நமக்கு ஃபோர்ஸ் உடைய டெஃபினேஷன் டூ மார்க்னா டூ மார்க் கொடுத்துருவாங்க த்ரீ மார்க்னா கொஞ்சம் சேர்த்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் ஆக்சலரேஷன் அதுல வந்து நமக்கு இதனோட யூனிட் வந்து என்ன அப்படின்னா மாசோட யூனிட் வந்து என்ன அப்படின்னா கேஜி அதுவே ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு நமக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மாசுங்கிறது கேஜி ஆக்சலரேஷனுங்கிறது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா வெயிட் வெயிட்டுங்கிறது அதனுடைய டெஃபினேஷனா வெயிட் ஈஸியா டிஃபைனட் ஆஸ் தி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஏ மாஸ் இப்ப நமக்கு ஒரு மாஸ் இருக்கு அப்படின்னா மாஸ்ல ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணும்னா அதுல வந்து நம்ம அதை வந்து
இதுதான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒட்டுக்கா எழுதுறப்ப நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டென்சிட்டி டென்சிட்டிங்கிறது ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் இதனுடைய ரேசியா தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டென்சி டிஃபைனஸ் தான் மாஸ் இட்டு பொசஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் மாஸ் வந்து ஒரு வால்யூத்துல வந்து மாஸ் எவ்வளவு ப்ரெசன்ட் ஆகு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதா என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா டென்சிட்டி டென்சிட்டியோடைய சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா ரோ ரோ இதனோட மா மாஸ் டெவலப் ஆகல இது வந்து எம் டெவலப் பை வீன் எழுதலாம் மாஸ்ங்கிறது கேஜி வீங்கிறது மீட்டர் கியூபு இந்த ஃபார்முலா நமக்கு டேரெக்டாக எழுதுனால டூ மார்க் கம்பல்சரி கொடுத்துருவாங்க த்ரீ மார்க்னா த்ரீ மார்க் கம்பல்சரி கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா போதுமானது இதில் நமக்கு வாட்டரோடைய டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் மீட்டர் பர் கேஜி பர் மீட்டர் கியூபு நார்மலாக மாஸோடைய யூனிட் என்ன அப்படின்னா கேஜி வால்யூமோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்ரு கியூபு அதுதான் நமக்கு டேரெக்டாக கேஜி பர் மீட்ரு கியூபு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருப்பாங்க மெர்க்குரோடைய டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னா பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கேஜி பர் மீட்ரு கியூபு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா என்ன டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் வெயிட் ஸ்பெசிபிக் வெயிட்டுங்கிறது நம்ம ஒரு ரூம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரூம்ல வந்து ஸ்பெசிஃபையா இப்போ ஒரு நூறு பேர் உட்காந்த ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்து அறுபது பேர் உட்காராங்க அப்படின்னா ஒருத்த மட்டும் ஸ்பெசிஃபையா அந்த ரூம்ல கிளாஸ் ரூம்ல இடத்த எவ்வளவு ஆலயத்தை வந்து ஆக்கு எவ்வளவு வெயிட் வந்து ஆக்குபை பண்றான் அந்த ரூம்ல வந்து அவனோட வெயிட் வந்து எவ்வளவு வாலியத்து வாலியத்துல வந்து அவனோட வெயிட் எவ்வளவு ஆக்குபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதா என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வெயிட் இஸ் பொசஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் வெயிட் அதாவது என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்லிருக்க ரேஷியோ பிட்வீன் வெயிட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ பிட்வீன் வெயிட் டிவைடட் பை வால்யூம் வெயிட்டுக்கு நம்ம என்ன நடத்தலாம் அப்படின்னா டபிள்யூ டிவைடட் பை வி நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா இன்னொன்னு வந்து வெயிட் நம்மளோட வெயிட்டோடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா வெயிட் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மாஸ் இன்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டேரெக்டா நம்ம எடுத்து எங்க அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க அப்ளை பண்றோம் அப்படி அப்ளை பண்றப்ப ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி டிவைடட் பை வி இங்க மாஸ் பை வால்யூத்தை வந்து நமக்கு என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மாஸ் பை வால்யூம் வந்து ரோ டென்சிட்டி ரோ ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் இதை டேரெக்டா நம்ம எங்க வந்து அப்படின்னா இங்க அப்ளை பண்றப்ப ஸ்மால் டபுள் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு ஜி நியூட்டன் பர் மீட்டர் கியூப் கிடைக்கும் நார்மலா நமக்கு கான்ஸ்டண்டா வாட்டருடைய ஸ்பெசிபிக் வெயிட் என்ன அப்படின்னா நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் கியூப் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் கியூப் நெக்ஸ்ட் அடுத்த டாபிக் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் வால்யூம் ஸ்பெசிபிக் வால்யூம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரேஷியோ பிட்வீன் வால்யூம் டிவைட் பை மாஸ் ரேஷியோ டிவைட் பை வால்யூம் டிவைட் பை ஒரு பர்டிகுலர் ஒன் யூனிட் ஒரு ஒன் கேஜி ஆஃப் மாஸ் வந்து எவ்வளவு வால்யூத்தை வந்து ஆக்குபை பண்ணும் பர்டிகுலரா ஸ்பெசிஃபையா ஒன் கேஜி ஆஃப் மாஸ் மாஸ் வந்து பர்டிகுலர் வால்யூத்தை வந்து எவ்வளவு வால்யூத்தை வந்து ஆக்குபை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஒரு ரூம்ல இருக்கு ஒரு டென் கேஜி இருக்கு அந்த டென் கேஜி வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்து எவ்வளவு ஆக்குபை பண்ணும் அதே நூறு கேஜி இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து எவ்வளவு இடத்த ஆக்குபை பண்ணுவோம் அல்லது ஐம்பது கேஜி இருக்கிற ஒரு இட ஒரு ஆள் வந்து எவ்வளவு வால்யூத்தை வந்து ஆக்குபை பண்ணுவோம் கேஜி வால்யூம் பர் மாஸ் இதனுடைய சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா வீ டிவைட் பை எம் விங்கிறது என்ன வால்யூடைய யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்ரு கியூபு மாசோடைய மாசோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா கேஜி இதனாண்டி நமக்கு இதனோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்ரு கியூ பர் கேஜி என்னோட சிம்பிள் வந்து ஸ்மால் வீ மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இதனோட யூனிட் வந்து மீட்ரு கியூ பர் கேஜி டிஃபைனட் ஆஸ் தி வால்யூம் ஆஃப் வால்யூம் வால்யூம் ஆக்குபைட் பை யூனிட் மாஸ் ஒன் கேஜி ஆஃப் மாஸ் வந்து எவ்வளவு வால்யூத்தை வந்து ஒன் கேஜி ஆஃப் மாஸ் வந்து எவ்வளவு வால்யூத்தை வந்து ஆக்குபை பண்ணுன்னு சொல்றதா ஸ்பெசிபிக் வால்யூம் ஸ்பெசிஃபையா இந்த மாஸ் வந்து எவ்வளவு வால்யூத்தை வந்து ஆக்குபை பண்ணும் வால்யூம்ங்கிறது வேற ஸ்பெசிபிக் வால்யூம்ங்கிறது வால்யூம்ங்கிறது ஒரு கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னா வால்யூம்ங்கிறது காமனா அந்த கிளாஸ் ரூம் ஃபுல்லா சொல்றது அதே ஸ்பெசிபிக் வால்யூம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த கிளாஸ் ரூம்ல வந்து ஸ்பெசிஃபையா ஒன் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எவ்வளவு வால்யூத்தை வந்து அவனுடைய ஒன் ஸ்டூடெண்டோடைய மாஸ் வந்து எவ்வளவு வால்யூத்தை வந்து ஆக்குபை அடிக்கடி <laughs> அதன
வாட்டரை வந்து சூஸ் பண்ணும் சப்போஸ் நமக்கு கிவன் சப்ஸ்டன்ஸோடைய அதுவே கேஸோடைய சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் டென்சிட்டி ஆஃப் கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கேஸோடைய டென்சிட்டி கொடுத்துருக்கான் அப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஸ்டன்ஸாக எது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஹேர் ஆர் ஹைட்ரஜன் ஹேர் ஆர் ஹைட்ரஜன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் ப்ரெஷருங்கிறது டிஃபைன் ஆஸ் த ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா நமக்கு ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து எவ்வளவு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது அதாவது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அது பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எவ்வளவு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதான் நான் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை இதனுடைய ஏரியா அதனுடைய ரேஷியோ தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ப்ரெஷருங்கிறது நமக்கு ஃபோர்ஸுங்கிறது நியூட்டனு ஏரியாவோடைய யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்போ நமக்கு ப்ரெஷரோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு சம்டைம்ஸ் இதில் வந்து எதில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாஸ்கல்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஒன் பாஸ்கல் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அதுவே பாரில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன் பார் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு நெக்ஸ்ட்டு இது அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ த்ரீ டூ ஃபைவ் பாரு அதுவே நம்ம கே அதாவது கே கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் கியூப்ல என்ன ஒன் நாட் ஒன்னு அதுவே நமக்கு ஃபுல்லா எந்த ஒரு பாயிண்டுமே இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்படியே ஃபுல்லா நெக்ஸ்ட் வந்து இது எம்எம் ஆஃப் ஹஜிஜில சொன்ன அப்படின்னா செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆஃப் ஹஜிஜி அதுவே மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர்ல சொன்ன அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் நிறைய எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கேஜி ப்ரெஷர்னா என்ன வேக்யூம் ப்ரெஷர்னா என்ன அப்சூட் ப்ரெஷர்னா என்ன இப்போ நார்மலாக நமக்கு இது எர்த் சர்ஃபஸ்னு எடுத்துக்குவோம் எர்த் சர்ஃபஸ்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் கேஜ் ரீடிங் வந்து ஒன் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் அதாவது ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் லெவலுக்கு வந்து கேஜில் அந்த கேஜில் ப்ரெஷர் கேஜில் வந்து ரீடிங் காட்டுச்சு அப்படின்னா ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் அதாவது அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் வந்து ஒன் நாட் ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இந்த அளவில் வந்து ப்ரெஷர் கேஜ் ரீடிங் காட்டுச்சு அப்படின்னா அவ்வளோ ஹைட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நமக்கு பூமியிலிருந்து சர்ஃபஸுக்கு மேல் சர்ஃபஸ் பர்டிகுலர் ஹைட் ஓரில் என்ன அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த இதுதான் என்ன அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரு இந்த அட்மா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கேஜி ப்ரெஷர் கேஜி ப்ரெஷருங்கிறது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லையும் இப்போ ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா ஒரு சிலிண்டருக்கு இன்சைடில் சிலிண்டர் இது சிலிண்டரு சிலிண்டரில் வந்து இன்சைடில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற ப்ரெஷர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கேஜி ப்ரெஷரு அதுதான் என்ன அப்படின்னா கேஜி ப்ரெஷர் சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் ப்ரெஷர் இஸ் ரெக்கார்டட் பை தி ப்ரெஷர் கேஜ் இந்த ப்ரெஷர் கேஜ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்றதா என்ன அப்படின்னா கேஜி ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சப்போஸ் இந்த ப்ரெஷர் கேஜ் வந்து நெகட்டிவ் ப்ரெஷரை மென்ஷன் பண்ணுச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ப்ரெஷரை மென்ஷன் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கேஜி ப்ரெஷர் அதுவே சம்டைம்ஸ் இன்சைல வந்து வேக்யூம் ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த வேக்யூம் அதாவது வேக்யூம் மைனஸ்ல காட்டுச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் வேல்யூ வந்து மைனஸ்ல காட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து வேக்யூம் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்சுலூட் ப்ரெஷரை வந்து ரெண்டு விதமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா நமக்கு அட்மாஸ் இது வந்து அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் கூட ப்ரெஷர் கேஜில் கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் அதை ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு அப்சுலூட் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் கேஜ் ப்ரெஷர் இது இது வரல நமக்கு அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இதுக்கு மேலே நமக்கு என்ன அப்படின்னா கேஜி ப்ரெஷர் இது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு அப்சுலூட் ப்ரெஷர் கிடைக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நமக்கு அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர்ல சப்போஸ் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து வேக்யூம் ப்ரெஷர் கிடைக்குது அப்ப அந்த வேக்யூம் ப்ரெஷர் எடுத்து எது கூட மைனஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் கூட அதாவது அப்சுலூட் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் மைனஸ் வேக்யூம் ப்ரெஷர் இது ரெண்டையும் கழிச்சு மைனஸ் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னா அப்சுலூட் ப்ரெஷர் கிடைக்கும் அப்சுலூட் ப்ரெஷர் ரெண்டு விதமா கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர
பிளஸ் ஹண்ட்ரட்குள்ள என்ன கூட்டிக்குவாங்க அப்படின்னா இரநூத்தி எழுவத்தி மூணா கூட்டிக்குவாங்க அப்ப நமக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி டிகிரி செல்சியஸ்ங்கிறப்ப கெல்வின் வந்து முன்னூத்தி எழுவத்தி மூணு கெல்வின் அதுவே நமக்கு டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து ஸ்கேல்ல வந்து தெர்மோமீட்டர்ல வந்து ஜீரோ ஜீரோ செல்சியஸ் அப்படின்னா அதுவே கெல்வின் ஸ்கேல்ல வந்து இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு கெல்வின் நமக்கு டிகிரி செல்சியஸ் ஸ்கேல்ல வந்து மைனஸ் இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் காட்டுச்சு அப்படின்னா கெல்வின் ஸ்கேல்ல வந்து ஜீரோ ரீடிங் இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் கிளிக் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் த வாட்சிங்